Et nous revoilà sur Lords of Shulima. Donc je vous avais laissé la dernière fois dans le château de Cornille. Euh, J'étais parti pour nettoyer le château et euh, je croyais qu'il n'y aurait jamais de fin. Euh, J'ai fait 16 ou 17 patrouilles. Rien que ça. Euh, et voyez l'expérience 5100 d'expérience de pacification. Donc euh, si on compte euh, 16 combats à environ 750 XP, on est à euh, presque 120 000 XP globalement. Euh, euh, 12 000, pardon, XP. Euh, 12 000 XP plus les 5 000 bonus, ça fait 17 000 XP. 17 000 XP, ça fait presque 3 000 XP par personne. Et quand on sait que le niveau 27, c'est 5 000 XP à peu près, bah on se dit que c'est 60% d'un niveau au niveau 27. Euh, rien que pour euh, avoir nettoyé ce ce donjon, et euh, je compte même pas l'XP bonus des groupes que je suis pas censé avoir fait, enfin bref, c'est une véritable tuerie au niveau de l'XP, hein, vraiment. Bon, alors, Golan, toi tu vas monter comme voleur, t'approches du, du but, mon gars, c'est bien. Azulia, toi, tu vas prendre encore une fois de l'agi, tu en as besoin. Tempête électrique... Méditation et immunité. Voilà, donc je suis en, sur, en surcharge parce que effectivement, euh, bah, beaucoup d'ennemis de, lâchaient des potions. Et je prends ce fameux téléporteur et comme je vous indiquais, hein, j'arrive dans la salle du trône. Cette salle du trône est la plus jolie. Hein, toutes les salles du trône, quand vous verrez la gueule de la salle du trône de Dartenos, le troisième prince, quand vous... <rire> et on parle même pas d'Ovengel. Euh, vraiment celle-là est très jolie il y a des coffres <coughs> directement là est-ce que je peux non on peut pas les ouvrir alors ce, ce prince est un prince extrêmement charmant et euh, il nous indique que euh, il ne savait pas qu'il y avait des terres habitées par les humains par-delà les océans. En réalité, c'est normal. Si vous vous souvenez, euh, quand je vous ai parlé du lore du jeu au début, je vous ai dit que les euh, dieux étaient partis, avaient quitté le monde des humains et avaient envoyé les humains à Rodinia. Mais comme ils avaient des temples sur Shulima, ils ont gardé quelques humains sur Shulima pour s'occuper de leurs temples. Et ces humains ont, d'une certaine façon, prospéré et euh, se sont en... enfin ont créé une société sur, sur le continent de Shulima. Euh, mais ces, ces humains-là euh, ont oublié également donc euh, tous ceux qui sont partis sur Rodinia. Et lui découvre donc qu'il y a des gens qui viennent de l'autre côté euh, de la mer. Euh, ce prince est très charmant et il essaye d'utiliser le charme sur nous. Et euh, Golen est à deux doigts de se laisser aller. Euh, mais il arrive euh, malgré tout à se sortir de l'emprise de Cornil. Cornil va se faire fesser très très fort. J'en ai bien peur. Vous voyez, oh là là, il me, il me fait peur. Je suis terrifié. Même Golen va, va, va l'humilier avec sa, sa frappe empoisonnée. Achevé par Golen. <rire> 1900 XP pour ça, sérieusement. Non, sérieusement, là. Donc la fête alliant passe au niveau 32, on ne l'arrête plus. Euh, par contre, qu'est-ce qu'on va te prendre toi, euh, toi, il faut qu'on te prenne armure divine de groupe. Alors on aura rayon divin au prochain niveau qui sera une version améliorée de son rayon de lumière. Elle est 
Niveau 25 en apprentissage, j'avais bientôt capé méditation niveau 20, rang 27, donc on a quand même des, des choses très intéressantes. Alors on a des gants en diamant qui sont pas dégueu du tout, une bague de résistance divine, ça c'est pourri, des bottes euh, bof, et un anneau de protection mentale, c'est pourri. Donc c'est plutôt les gants qui là vont être intéressants. Je pense que j'ai déjà mieux en termes de défense que ces gants, non. Toi, tu perdrais de la constitution pour gagner force et agir. Ouais, je sais pas si c'est tellement bien. Euh, toi, tu perdrais euh, de la mana. Toi, bah, tu gagnes à tous les niveaux, donc tu vas les prendre s'il te plaît. Merci. Toi, il va falloir que je te booste ta, ta constitution. Bon, d'abord ta force, parce que si tu passes à 40 en force, tu gagnes un point de dégâts, mais... Ces gants sont trop lourds pour toi. Ces gants là, tu pourrais les mettre, mais t'as des gants de, euh, de protection, tout ça, c'est trop bien. Ta golène, et il risque pas de mettre tout ça. Bon. Oui. Formidable. On a tué notre deuxième prince, donc on va aller faire le temple d'Alnaet. Le temple d'Alnaet, pour ceux qui n'auraient pas suivi, euh, c'est... Parce que tout simplement, je ne l'ai pas vraiment beaucoup montré. C'est le temple qui est à Kunavarn. Donc là, on va retourner à Kunavarn. On va refaire le plein. <coughs> on va s'acheter deux skill points. Et on va aller au temple d'Alnaet. Et je pense que ce sera tout pour ce soir. Donc là, bah, tout comme euh, quand vous tuez euh, Nengor, ses soldats, s'évapore dans la nature, bah, pour Cornil, c'est pareil. Et vous pouvez alors aller à Kunavarn en toute liberté, où vous serez probablement acclamé comme un héros, j'imagine, par les habitants du village. Je ne m'en souviens plus. Nous allons le découvrir. Niveau plante, on n'a toujours pas du tout de quoi faire des boosts. Donc Karaga est à présent nettoyé. En zone, il nous reste la moitié de Nagira, il nous reste Devonia, il nous reste Villac. C'est tout. Tout le reste est parfaitement nettoyé. Alors, Aubard nous donne une potion de vie. Waouh. J'ai envie de dire waouh. Alors. Potion magique, là c'est pas la peine que j'en garde autant. Là, des potions de soins, je vais garder 39 quoi. Parce que les potions ça pèse beaucoup à force. Hein. Tu me donnes quoi toi Un point de mana, un point de vie Alors... Toi, toi pas un petit skill point à me donner Si Et on va en acheter deux c'est bien, on a besoin de skill point là. Donc là on va aller, on va courir au temple. Je... Est-ce qu'on va dormir euh, Non, pas tout de suite. On dormira au temple. <coughs> Donc le temple d'Alnaet, il est juste là au-dessus. Et je pense que c'est maintenant que nous allons avoir euh, la... la vision de la suite du jeu. Donc là, on va regarder ce petit blabla. Si il nous est proposé. Ça par contre c'est pas sûr. Putain les gars, vous battez pas hein Again, my mind sings. 
his sword, as all of my surroundings became confused and dark, until I could see myself floating in the firmament. Again, I heard the penetrating voice of Golan. Galvin, hear the voice of Golan, the architect, the master of dreams and constructor of matter. The brothers of the elements have spoken to me, for they are not blind to the works of their children, and their colossal offspring, who make the world tremble beneath their feet, have betrayed their fathers. They now guard four of the sacred keys. Titans, your species calls them. Their power is great, and to face them now is beyond your abilities. But sooner or later, your paths will cross, and the world will quake. Slowly, I regained consciousness, and I woke. My body lying sore in the snow, under the surprised gaze of my companions. into the distance at the gates of the Temple of Elmiad and beyond the mountains of Gelgra, I observed a colossal figure that I soon lost sight of. Without warning, I fainted and fell into a deep sleep. Once more, the voice of Golod echoed in my mind as I floated among the stars in the sky. Four of the ancient sacred keys to the divine temples were in the custody of the children of the Lords of the Elements. Kursket, Earth, Velvet, Fire, Naliet, Water, and Taliet, Air. These colossal beings are known as Titans in the legends of men. I don't know why these powerful creatures have allied themselves with the enemy Yule, but this does prove that his power and influence is greater than I thought. Not only did he corrupt the kings of men, but the very children of his rivals in the Divine War. Golat warned me that their power was too great for us, and furthermore, they were hidden out of our reach somewhere in Shulima. I tremble to think that, sooner or later, our paths will cross, and at that time, according to Golat, the world will quake. Voilà, j'ai laissé ce petit speech qui vous indique, enfin, où sont les quatre autres clés une fois que vous aurez vaincu les quatre princes Eh bien, ce ne sont euh, ni plus ni moins que les titans qui ont les quatre autres clés. Donc les titans sont les enfants des dieux des éléments, donc de Nalaet, déesse de euh, l'eau, de Taliette, déesse de l'air, de Kersket, euh, dieu de la terre, et de Valvet, dieu du feu. Ces titans sont encore trop puissants pour nous. Euh, le premier... Pas tellement, tellement, tellement trop puissant, je pense, mais... Ouais, bon, les suivants, oui, un petit peu. Mais bon, pour l'instant, on va rentrer dans le temple dal -Naet. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit Une barrière magique. Ça vous rappelle pas quelque chose Bah si, le temple de Fébrette, où il fallait tuer les gardiens. Et, euh, je pense que c'est un peu la même chose cette fois-ci. Il va falloir tuer les gardiens. Voilà. Une salle où on est accueilli par un cadavre, c'est sympathique. Euh, ici, du vampire. Alors, on va aller taper ça. Là encore, il y a une barrière magique. Qu'est-ce qu'on a Un vampire tout simple. C'est pas lui qui va me faire spécialement peur. Enfin, Quoique, vu mon efficacité redoutable, on est en droit de craindre. Je savais. C'est quoi ici un archer du gel Ce boulet s'est blessé tout seul, voilà, effectivement c'était pas très difficile, 1000 XP pour ça. C'est un peu cher payé, donc euh, lui il ouvre ici. Ok, je vérifie en même temps si je ne vois pas des interrupteurs pour les passages secrets. A mon avis, ici on a l'un des gardiens qui va ouvrir le grand haut escalier. Bon, encore une fois, on est, on est très haut niveau. Ce temple, il se fait entre niveau 15 et 20. 
normalement je suis très largement au dessus je pense que ça c'est un vampire ancien je serais pas étonné si c'était le cas eh ben, je serais je serais étonné parce que ce n'est pas un vampire ancien j'aurais cru pourtant ça me dérange pas hein. <coughs> Effectivement, je crois que ces vampires anciens sont un poil trop haut niveau pour ce temple. Parce qu'il a de venimeux, il a deux points de vie. Il se fout pas de ma gueule, lui. Ouais, J'ai un coup, voilà. <coughs> ok. Ça, ça doit ouvrir, je pense. Une des barres magiques, je vérifie, je ne vois toujours pas d'interrupteur pour d'éventuels passages secrets. On va aller à gauche. <coughs> On dirait une salle. Euh... Comment dire Facultative. Voilà, je ne trouve plus mes mots. Je suis tellement impressionné par ces, ces ennemis. Euh... Je ne trouve plus mes mots, n'est-ce pas Bon, c'est facile tout ça. Euh, et vous allez me dire qu'il n'y a pas de piège ici 6 de glace, j'aime pas. Alors on prend des dégâts là, c'est le froid qui nous fait des dégâts. Euh, ici il y a des blocs de glace, on pourrait les casser à la main, euh, mais j'ai pas envie. Alors qu'est-ce qu'on fait On balance au ras de feu et on fait fondre tout ça. force 3 constitution 3 c'est pas dégueu et un casque avec de la force un collier force 3 constitution 3 c'est pas mal du tout hein. mais de toute évidence à peu près tout le monde a déjà mieux ce qui m'étonne un peu mais <coughs> pourquoi pas c'est très bien comme ça hein. toi t'as quoi en cap pouvoir plus 17 là je vais pouvoir plus 12 ouais donc t'as mieux Donc effectivement ici c'était euh, facultatif hein, ce passage mais euh, c'était très enrichissant <rire> au sens propre du terme. Donc là je ne, je ne chercherai pas à faire toutes les comment s'appelle toutes les, les embuscades hein, dans ce temple là. Je vais chercher à vider assez rapidement qu'on puisse se consacrer sur la prochaine vidéo à aller à Devonia. Pour 
que d'ici deux, deux vidéos, on puisse accéder au château du troisième prince, puisque le château du deuxième et du troisième prince se, se suivent <coughs> très vite. Enfin, quand on, quand on joue euh, comme je le fais là, ils se suivent effectivement très vite. Alors, des bottes avec de l'esquive... Chevalier spectral ici, ça c'est pas très rigolo. Le chevalier spectral ce sera pour Afetalian. Les autres vous occupez de ce charmant jeune homme. Voilà. Et m'a dire que tu passes le niveau 31. Formidable, donc tu prends de la force et après tu ne prendras plus que de la constitution, je pense. Donc. Maître d'armes, tactique, <coughs> immunité. Voilà qui est très bien pour toi. Une bague très moyenne. Des gants qui pourraient être sympatoches pour Colen par exemple. Et j'ai trouvé également donc tout à l'heure des bottes. <coughs> Alors on va regarder ça. Donc Golen, tu as quoi comme gants ah, Ceux-là sont un poil trop lourds et c'est dommage parce qu'ils seraient bien pour toi. Alors, en bot, je pense que tout le monde a mieux. Non, pas toi, mais c'est de la résistance au feu et. La résistance au feu, c'est quand même excellent. Toi, tu peux les mettre et toi, tu pourrais les mettre. Euh... Non. Il va te manquer un. Oh, ça craint, c'est dommage. <coughs> bon, on va faire la droite, là. Je pense que, de toute façon, là, le boss de la... du temple pardon, est déjà disponible. Mais on va nettoyer, parce que il se peut qu'il y ait quelques milliers de pièces d'or dans les coffres à trésors et je ne voudrais pas passer à côté, voyez-vous j'aime quand les monstres font autant d'échecs de, de, critiques c'est tellement agréable il y a ma parole mais tu veux pas mourir toi Pas grand intérêt, un livre de frappe précise, prière divine, bon. Alors, livre de réflexe éclair, livre d'exploration, livre de soigner hémorragie. Alors, soigner hémorragie, ça je prends parce que ça te permettra de monter à 5, toi. Réflexe éclair, je me tâte à le prendre sur ma dirk. Je vais garder le bouquin et marchandage. Donc il y a beaucoup de bouquins que je n'utiliserai pas, qui ne m'intéressent pas en, en vérité. C'est dommage, j'aurais pu choper plein de, de bouquins super intéressants. Bon, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Ici, je sens la profusion de pièges sur cet escalier. Peut-être que je me trompe, hein. je me souviens plus où sont les pièges. En vérité, je me souviens où ils sont sur les, les tout premiers niveaux parce que voilà, je les ai fait tellement de fois les premiers niveaux. Beaucoup de parties que j'ai abandonnées en cours. Non pas que ça se passait mal, mais que à partir du moment où vous arrivez sur Gonavar, le jeu devient beaucoup plus compliqué, enfin beaucoup plus long. Et euh, selon le groupe, ça devient tout simplement moins fun. Là ça se passe assez bien, on défonce bien. Alors toi tu vas me soigner 
Asvilia et euh, Fasteros. Et le héros de Yul, donc lui on va lui mettre sa fessée vite fait. Votre âme est puissante, le gardien serait ravi si vous sautiez dans le puits. <rire> oui, mais c'est pas exactement mon intention l'ami. 800 points de vie, hein. tu me fais peur. Alors... <coughs> Ma foi... Ça se passe plutôt pas mal... Il a joué une fois hein, pour l'instant quand même, hein, sans déconner. Ah il a quand même joué une fois pendant le combat <rire> Et, et, et 3400 XP, euh, ouais, ça c'est un petit peu exagéré quand même. Donc comme d'habitude, dans le puits des âmes, on y jette une larme de Nalaet. Hop, on purifie le temple, voilà. On gagne de l'XP. Mortalian, Fasteros, gagne un niveau. Toi, tu as gagné un point de force. Euh, méditation, immunité certainement. <coughs> Soit important. Tu continues à gagner. Alors on aura de bénédiction T à 12. Euh, L'idéal serait quand même d'essayer de te monter à 14. Donc on va te prendre un point là. Et on va te prendre encore un point d'armure. Voilà. Fasteros, toi, ça sera un point force. Comme ça, tu as 36 en force, 36 en agie, qui est mon objectif. Épée, ça t'est maxé en épée. Bravo. Et un peu de musculation pour faire un peu de points de vie. Capé en épée, mon gars. Bravo, t'as 212 en attaque. Lui, il a 226. Vous avez d'excellents bonus de combat. Je suis tout à fait fier de vous. Il n'y avait pas une statue de Yule dans cet endroit. C'est quand même bizarre. Ça. Un temple comme ça, sans statue de Yule, je suis relativement étonné. Mais, ma foi... Visiblement, il n'y en avait pas. Bon, <coughs> voilà. C'était euh, le deuxième temple, le temple d'Alnaet. La prochaine destination sera, euh, eh bien, tout simplement, la région de Devonia. Et assez rapidement, euh, le temple, d'ici deux épisodes, je pense, euh, le début du château du troisième prince d'Artenos. Histoire de boucler ça avec tout le monde à peu près au niveau 30. Ou peu s'en faut. Ce qui nous permettra de nous lancer ensuite dans le massacre systématique de démons. Mais nous n'y sommes pas encore. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour la suite. Et je vous souhaite une bonne soirée.